കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ രാജ്യത്ത് ഒരു വർഷത്തേക്ക് പുതിയ പദ്ധതികളൊന്നും ആവിഷ്കരിക്കില്ലെന്ന് ധനമന്ത്രാലയം ബജറ്റ് പ്രകാരം അംഗീകരിച്ച പദ്ധതികളും മാർച്ച് മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെ നിർത്തിവെക്കും പുതിയ പദ്ധതികൾ അംഗീകരിക്കുന്നതിനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നത് നിർത്തിവെക്കാൻ മറ്റെല്ലാ മന്ത്രാലയങ്ങൾക്കും ധനമന്ത്രാലയം നിർദ്ദേശം നൽകി അതേസമയം കോവിഡ് സാമ്പത്തിക പാക്കേജായി പ്രഖ്യാപിച്ച പി എം ഗരീബ് കല്യാൺ പാക്കേജ് ആത്മനിർഭൻ ഭാരത് അഭിയാൻ തുടങ്ങിയ പ്രത്യേക പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കും പ്രത്യേക പാക്കേജുകളിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച ഒഴികെ ബാക്കിയെല്ലാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് മാർച്ച് മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെ റദ്ദാക്കുമെന്നും ധനമന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നതോടെ ആ മേഖലയിലേക്ക് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കേണ്ടി വരും രാജ്യത്തെ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം കൂടുന്നതിനെ തുടർന്നാണ് ധനമന്ത്രാലയത്തിന്റെ തീരുമാനം രാജ്യത്തെ കോവിഡ് വ്യാപനം ദിനം പ്രതി കൂടിവരികയാണ് ഓരോ ദിവസവും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പുതിയ കോവിഡ് കേസുകളുടെ എണ്ണം പതിനായിരത്തിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ രാജ്യത്ത് ഒൻപതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് പുതിയ കോവിഡ് കേസുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് പേർ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിക്കുകയും ചെയ്തു ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും പുതിയ കോവിഡ് കേസുകളുടെ എണ്ണം കുത്തനെ കൂടുകയാണ് ഇതോടെ രാജ്യത്തെ ആകെ കോവിഡ് കേസുകളുടെ എണ്ണം രണ്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി ആറായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത് ആയി ഉയർന്നു അതേസമയം ഇതിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് പേരാണ് നിലവിൽ കോവിഡ് ബാധിതരായി ചികിത്സയിലുള്ളതെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു ആറായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് പേർ ഇതുവരെ കോവിഡ് ബാധിതരായി മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് പേരുടെ സാമ്പിളുകൾ പരിശോധിച്ചു ഇതുവരെ രാജ്യത്ത് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ലക്ഷം പേരുടെ കോവിഡ് പരിശോധന നടത്തിയെന്നും ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു അതേസമയം പരിശോധനയിൽ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നവരുടെ തോത് ദേശീയ തലത്തിൽ ആറ് പോയിന്റ് ആറ് ഏഴ് ആണ് എന്നാൽ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഇത് നൂറ് പേരിൽ പതിനാറ് എന്ന കണക്കിലാണ് രാജ്യത്തെ ആകെ കോവിഡ് രോഗികളുടെ അറുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനവും മഹാരാഷ്ട്ര ഡൽഹി തമിഴ്നാട് ഗുജറാത്ത് എന്നീ നാല് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് നിലവിലെ രോഗവ്യാപനത്തിന്റെ തോത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നാളെയോ മറ്റന്നാളോ കോവിഡ് കേസുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ ഇന്ത്യ ഇറ്റലിയെ മറികടക്കാനാണ് സാധ്യത അമേരിക്കയും ബ്രിട്ടനും കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോവിഡ് കേസുകളും മരണങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നത് ഇറ്റലിയിലായിരുന്നു രണ്ട് പോയിന്റ് മൂന്ന് മൂന്ന് ലക്ഷം കോവിഡ് കേസുകളാണ് ഇറ്റലിയിൽ ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് അതേസമയം ഇന്ത്യയെക്കാൾ അഞ്ചിരട്ടി മരണമാണ് ഇറ്റലിയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്